بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پروگرام کشکول معرفت کا میزبان پرویز محمود آپ کی خدمت میں حاضر ہے نیو یارک سے ہمارا یہ پروگرام ہر اتوار کو بارہ سے ایک بجے تک بارہ سے ایک بجے تک آپ کے لیے لائیو پیش کیا جاتا ہے اس پروگرام کو دیکھنے کے کئی ذرائع ہیں سب سے پہلے جادو باکس کے چینل 1593 کو لگائیے یا آپ چاہیں تو ہماری ویب سائٹ www.rahim.tv پر لاگ ان کریں اگر یوٹیوب پر دیکھنا چاہیں تو رحم ڈاٹ ٹی وی پر آپ یہ پروگرام دیکھ سکتے ہیں اور اگر فیس بک پر یہ پروگرام دیکھنا چاہیں تو مفتی منیر پیج پر لاگ ان کریں اور یہ پروگرام لائیو دیکھیں یہ پروگرام تمام دنیا میں جا رہا ہے میں ہمیشہ اس پروگرام کے مختلف ذرائع اس لیے بتاتا ہوں کہ اگر آپ کسی ایک ذریعے سے دیکھ رہے ہوں تو آپ اپنی فیملی دوستوں عزیزوں کو بتا سکتے ہیں کہ وہ اس کو دوسرے طریقے سے بھی دیکھ سکتے ہیں تو اس لیے یہ مقصد ہے ہوتا ہے بتانے کا تو انشاءاللہ آپ اس پروگرام کو پھیلانے میں ہماری مدد کریں گے آئیے پروگرام کا فارمیٹ آپ کو بتاتے چلیں ہمیشہ کی طرح آج بھی تین سیگمنٹ ہیں سب سے پہلا سیگمنٹ انمول موتی جس میں روز مرہ کے مسائل کے بارے میں سے کسی ایک ٹاپک کے اوپر بات چیت ہوتی ہے ہمارا دوسرا سیگمنٹ شبے کا ازالہ جس میں دینی و دنیاوی شکو کو شبہات کا ازالہ کیا جاتا ہے اگر آپ کے ذہن میں کسی قسم کا کوئی شبہ ہو تو ہمیں ارسال کیجئے انشاءاللہ آپ کے شبے کا ازالہ کیا جائے گا ہمارا تیسرا سیگمنٹ لطائف علمی جس میں تاریخی پس منظر میں سے کوئی ایک دلچسپ واقعہ بیان کیا جاتا ہے تو آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور اپنے مہمان جناب مولانا مفتی منی رحمد اقن صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب وعلیکم السلام کیسے مزاج ہیں الحمد للہ خیریت ہم ہر اتوار کو آپ کو یہاں بلاتے ہیں لیکن اس کا فائدہ اتنا ہے کہ آپ کو تکلیف دینے میں اب تو ہمیں مزا آتا ہے اللہ مجھے خود بھی لطف آتا ہے ماشاءاللہ یقین ہے یہ تو چٹنی والا مزا ہے ہر چٹنی والا مزا ہے جتنی کھائیں اس نے سیسی بھی کرے اور مزا بھی تو تو کیونکہ یہاں پہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں اور پھر آپ کو بتاؤں کہ پروگرام سے پہلے ہی کالیں آنی شروع ہو جاتی ہیں ماشاءاللہ آپ کے چاہنے والے اتنے اور ضرورت مند اتنے ہیں کہ ان کو گھر بیٹھے ان کے سوالات کے جواب مند جاتے ہیں تو پروگرام شروع کرتے ہیں فرمائیے آج کیا ہو رہا ہے الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام وعلا ملہ نبی عبادہ اما بعد آج ہم بات کریں گے سورت حجرات کے بارے میں سورت حجرات جی یہ انچاسویں نمبر کی صورت ہے فورٹی نائن اور یہ مدنی صورت ہے یعنی ہجر مدینہ کے بعد نازل ہوئی اس سے پہلی والی صورت صورت فتح کے اندر توحید مطلق اور رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت بیان کی گئی تھی اور یہ جو صورت ہے اس کے اندر جو ہے وہ عدب آزم کا ذکر ہے عدب آزم عدب یا عدب جو ہوتا ہے تو عدب آزم کا ذکر ہے جی جیسے ماں قبل صورت کے اندر صلح آزم کا ذکر تھا اور اس کے اندر عدب آزم کا ذکر ہے اور یہ بتلانا مقصود ہے کہ اگر توحید مطلق کی شان تم حاصل کرنا چاہتے ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عدب سیکھ لو اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کا عدب کرنا تمہیں آ گیا تو توحید مطلق کی شان تم پا جاؤ گے کیونکہ خدا کو پانا اس کو پا لیا تو خدا کو پا لیا یہ حقیقت چونکہ پہلی صورت میں محمد الرسول اللہ کہہ کے بیان کی تھی جی تو لہذا اس کے اندر اس عدب کو بتایا کہ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمہارا رویہ کیسا ہو اور عدب ظاہر ہے کہ چھوٹے بوٹے اٹھنے بیٹھنے بہت سے عداب ہوتے ہیں لیکن اس صورت میں یہ عدب بتلایا گیا کہ تمہاری آواز بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی نہ ہو اگر اونچی ہوئی تمہاری آواز اور تم نے ان کو اس طرح بلایا جیسے عام ایک دوسرے کو تم بلاتے ہو مخاطب ہوتے ہو تو تمہارے عامال سلب ہو جائیں گے تمہاری عبادات مجہدات تمہارے جہاد قتال ساری جو قوت صرف کی تم نے اللہ کے لیے سب سلپ ہو جائیں گی یہ اتنا نازک مقام ہے لہذا سنبھل کر بات کرو یعنی عداب کا خیال رکھنا بہت لازمی ہے کیونکہ عداب اس ذات کے پاس بیٹھنے میں عداب سب سے پہلے تمہاری عشق و مستی کی جو ہے وہ جولانی بھی جو یہاں پر بالکل معدب اور ساکن ہو کر بیٹھے بیٹھنے کا طریقہ اور بات چیت کا طریقہ یہاں تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی آواز ذرا اونچی تھی تو وہ تو اتنا ڈر گئے کہ وہ اتنا عشتہ بولتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ پوچھنا پڑتا ہے عمر کیا کہتے ہو کان لگانا پڑتا ہے اور فرماتے ہیں مجھے خوف ہے کہ پتہ نہیں انتحبت آمالکم قرآن نے کہا اور فرمایا کہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا 
اور اعمال سلب ہو جائیں گے اس لیے کیونکہ محمد تو اتنے جمال آرا شان کی شخصیت ہے وہ تو تمہیں تنقید کریں گے بھی نہیں وہ مسکرا کے سن لیں گے لیکن تم اللہ تمہارے اعمال سلب کرے گا کیا کہ فرش پہ بیٹھے محمد تو صبر کر لیں گے عرش پہ بیٹھا خدا صبر نہیں کرے گا جی لہٰذا تو یہ ادب سکھایا گیا اور پھر ظاہر ہے کہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی یہ آپس میں مجالس نہیں ہوں گی بلکہ آپس میں تمہاری اپنی بھی ہوں گی جی تو آپس میں جب تم بیٹھو تو وہاں بھی آداب کا خیال رکھو ظاہر ہے کہ جب آپس میں اکٹھے بیٹھے ہیں تو ایک دوسرے پر انسان برتری چاہتا ہے اجتماعی محفل میں ہر بندہ چاہتا ہے میں برتر رہوں جی تو اس برتری کے نتیجے میں پھر ایک دوسرے کی عیب وہی کرتا ہے ایک دوسرے پر تان تشی کرتا ہے ایک دوسرے کی غیبت کرتا ہے اونچی آواز سے بولتا ہے بولتا ہے اونچی آواز سے بولتا ہے تو یہ ایک دوسرے کی عیب ڈھونڈتا ہے تو یہ سارے عیوب اس لیے پیدا ہوتے ہیں کہ اجتماعی زندگی میں ہر بندہ دوسرے سے برتر ہونا چاہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ آداب بھی بتلا دیے کہ نہیں تمہیں اس کی یہ کرنے کی اجازت نہیں غیبت نہ کرو ایک دوسرے کی ٹو نہ لگاؤ ایک دوسرے پہ تانہ تشی نہ کرو برے لقب برے نام سے نہ پکارو ہیں اور بلکہ مرد اور عورتیں جو ہے ایک دوسرے کے مذاق نہ اڑائیں کہ عورتوں عورتوں کا مذاق اڑا رہی اب مرد مردوں کا مذاق اڑا رہے ہیں تو گیا کہ یا عورت مردوں کا مرد عورتوں کا تو یہ سارے آداب جو ہے اس صورت کے اندر واضح کر دیے گئے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ آپس میں بھی تمہیں ایک دوسرے کے ساتھ ملن ساری کرنی ہوگی تو ان آداب کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے راضی ہو جائیں گے اور آخر میں جنت کے دروازے تمہارے لیے کھول دیں گے سبحان اللہ یہ حقیقت کے اندر بتائی اور ہوا یہ کہ ایک بدو صحابی آئے جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آپ کے حجرے کے باہر آ کے کہنے کہ یا محمد او خرجی لئی نہ اونچا بولے اے محمد آپ باہر آئیے ذرا ضروری کام ہے جی جیسے لوگ ان زمانے میں ہوتا تھے روا یہ پکارا اور اس کا نام بھی حجرات اس لئے کہ حجرات حجرہ کی جمع ہے اور حجرہ کہتے ہیں چار دیواری پر مشتبل چھت پر مشتبل ایک کمرہ کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات کے کمرے بنی ہوئے تھے برابر برابر تو ان کو حجرات کہہ دیا کہ وہ حجروں کے ارد گیر تو حجروں کے ارد گیر آ کے تم آوازیں لگاؤ اور یوں نبی کو بلاؤ انہوں نے یہ جب پکارا تو آیات اتر آئیں اور یہ تنبیہ کر دی گئی کہ نہیں تم اس طریقے سے بلند آواز یوں نہ پکارو بلکہ عدب یہ ہے کہ خاموشی سے باہر دروازے پر بیٹھ جاؤ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی منشاہ اور مرضی سے باہر آئیں گے اب کھڑے ہو کے اپنی حاجت پیش کرو تب ملاقات ہو گئی کیوں تمہیں کیا خبر کہ اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رابطہ اپنے رب سے ہو رہا ہو اور وہی نازل ہو رہی ہو اور تم یہاں سے یا محمد یا محمد کہہ کے پکار رہے ہو تو وہ جو ہے وہی کے معاملے میں خلل واقعہ ہوگا اور احکام شریعت وہ اللہ سے لے رہے ہیں ظاہر ہے کہ یہ تو نبی کا کمال ہے وہ آسمانوں والے سے لے کے زمین والوں میں بانٹتا ہے تب ہی جو ہے وہ نبی نے خود فرمایا ہے کہ اللہ موتی ہے میں قاسم ہوں عطا کرنے والا وہ ہے تقسیم کرنے والا میں ہوں اب وہ لے رہے ہیں اور آپ باہر دروازے پر کھڑے ہو کے آوازیں لگا رہے ہیں تو ڈانٹ دیا اللہ نے اس صورت میں اس کی بھی اصلاح کر دی لہذا خاموشی سے بیٹھ جاؤ لہذا وہ صحابہ پر چپ کر کے بیٹھ جاتے تھے تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود آتے ہیں اپنے منشاہ سے اب کھڑے ہو کے سوال کرتے تھے تو یہ آداب اس صورت کے اندر بتائے گئے اور بڑی خوبصورت مضامین اس صورت کے اندر مزید ذکر کیا گئے اور مقصد یہ تھا کہ عدب جو عدب یہ سب سے بڑی بنیاد ہے اس لئے عربی میں مقولہ مشہور ہے کہ العدب شجرن عدب ایک درخت ہے والعلم سمرن علم اس کا پھل ہے فَإِلَّمْ يَكُنْ شَجَرُن اگر شجر نہ ہو درخت نہ ہو فَلَيْسَ لَهُ سَمَرُن پھر پھل کہاں سے ملے گا بلکل نہیں ملے گا تو گوہ ہے کہ عدب درخت ہے یہ اگر تم نے علم حاصل کر لیا اور عدب نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ کے پاس علم نہیں ہے وہ علم کی تصویر ہے اور تصویر پر حقیقت کے حکام لگتے نہیں آگ کی تصویر کاغذ کی جلاتی نہیں ہے پانی کی تصویر پیاس بجاتی نہیں ہے تو وہ علم ہے عدب نہیں ہے لہذا فرمائے عدب پہلے پیدا کرو اس لئے امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں جو ہے ہمارے استاد امام قاسم جو ہے ان سے ہم نے حدیث سیکھی تو بیس سال کہتا ہے ان کی خدمت میں رہا تو فرمایا کہ انہوں نے جو ہے وہ اٹھارہ سال تک ہمیں عدب سکھایا اور آخری دو سال ہمیں یہ حدیث پڑھائی تو فرماتے ہیں آج ہم سوچتے ہیں کہ کاش وہ باقی دو سال بھی ہمیں عدب ہی سکھاتے عدب ایسی چیز ہے کہ عدب جب آ گیا تو بس اللہ تبارک و تعالی علم کے دریاء خود ہی کھول دیتے ہیں تو یہ حقیقت اس صورت کے اندر بتائی گئی اور جہاں تک اس کے فضائل و فوائد کا تعلق ہے اس کا سب سے بڑا فیدہ یہ ہے کہ بس اوقات ماں جو بچے کو دودھ پلاتی ہے لیکن چھاتی میں دودھ نہیں اترتا 
انف دودھ نہیں ہوتا پھر ڈبے کا ہی دوسرا خارجی دودھ پلانا پڑتا ہے بچے کے لیے وہ صحت کے لیے مضر ہے تو اس کے لیے اس کے اندر بڑی تاثیر ہے کہ اگر وہ ماں جو ہے روزانہ ایک مرد پر پڑھ کے خود یا یہ کہ کوئی دوسرا اگر وہ پڑھنے کے ان کے ایام نہیں ہیں تو دوسرا کوئی پڑھ کے روزانہ یہ پانی دے دیا اگر اس ماں کو تو الحمد اس کی چھاتی میں انف دودھ ہوتا رہے گا کہ بچے کا پیڑ پھرے گا اچھا اچھا یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہے جی اور دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ اگر پیٹ کی کوئی بیماری ہے یا کوئی بھی جسم کی بیماری خاص طور پیٹ کی بیماری میدے کی بیماری ہاضمے کا مرض کو ایسا ہے اس کے اندر اس کی بڑی تاثیر ہے دس مرتبہ تلاوت کر کے پانی پہ دم کر لیا جائے اور پانی صبح سے شام تک اسی پانی میں سے وہ پیتا رہے جب وہ آدھا ہو جائے تو اس میں اور مکس کر لے تو اگلے دن پڑھنے تک اسی پانی میں سے پانی استعمال کرتا رہے تو پیٹ کی خاص طور پہ کسی قسم کی بیماری ہوگی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ریشے ریشے سے بیماری نکال دیتے ہیں پیٹ کے امراض تو بہت بہت زیادہ ہے اور پیچیدہ امراض پیچیدہ امراض ہے آنتوں کے پیٹ کے پتہ جی بھی نہیں چلتے جی ہاں ہاں تو اس لیے وہ اس میں بڑی تاثیر ہے جی اور اس کا نفع ہوتا ہے جی اور ایک اس کا فائدہ یہ کہ بس اوقات ان مردوں کو جریان ہو جاتا ہے جی جریان کی وجہ سے ان کا جو ہے مادہ تو پتلا ہو جاتا ہے جی اور ان کو کافی ریلیشن میں پرابلم پیش آتے ہیں جی بڑے پریشان ہوتے ہیں جی ان کے لیے اس میں بڑی تاثیر ہے کہ روزانہ تین مرتبہ تلاوت کر کے پانی پہ دم کر کے پی لیں یا ایک چمچ شہد پہ دم کر کے چاٹ لیں جی اور پابندی سے اس کو کرتے رہیں زبردست تاثیر ہے کہ اللہ تبارک جریان کے بر سے نجات دے دیتے ہیں اور ان کی قوت میں اضافہ ہو جاتا ہے یہ اس میں بڑی خوبی ہے اور ایک اس کا بڑا فائدہ ہے کہ کسی گھر میں وہ جنات کا اثر ہے چیزوں آوازیں آتی ہیں کوئی چیز کھڑک رہی ہے کوئی نل چل گیا ہے بس وہ ٹی وی خود چل جاتا ہے لوگ کہتے ٹی وی چل گیا خود ہی بند ہو جاتا ہے تو یہ چیزیں شیطانی تنگ کرتی ہیں اس پہ سر حجرات کے اندر اس کی بڑی تاثیر ہے کہ سر حجرات تلاوت کر کے یا بلند آواز سے آڈیو میں لگا دیا جائے یا خود تلاوت کر کے پانی اگر چھڑک دیا جائے تو گیارہ دن پابندی سے کر لیں تو کسی قسم کی جناتی اور آسے بھی تصروانی رہتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ آفیہ دے دیتے ہیں گھر پاک و صاف ہو جائے گا بالکل بہترین ہو جاتا ہے یہ اس میں خوبی ہے جی اور باقی اس کے خواب میں تعبیر کا جہاں تک تعلق ہے اس کی خواب میں ایک بشارت یہ ہے کہ جو یہ دیکھتا ہے یہ پڑھتا ہے یہ سنتا ہے اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ یہ صلہ رحمی کرے گا اپنے رشتے داروں میں بھائیوں کے ساتھ صلہ رحمی کرے گا اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنا اجر عطا فرمائیں گے کہ دنیا میں جتنے نافرمان لوگ ہیں ان کی تعداد کے برابر اس کو اجر ملے گا ظاہر نافرمان دنیا میں زیادہ ہیں بہت زیادہ تو ان کی تعداد کے برابر اللہ اس کو اجر و ثواب عطا یعنی بہت بڑا اجر ہو گیا بہت بڑا اجر اس کو ملے گا اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس کو جو ہے وہ نیک امال کی توفیق ہوگی اور جو نیک عمل یہ کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ قبول ہوگا یہ اس کا تیسرا فائدہ دوسرا فائدہ اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ اس کو اور اس کی نسلوں کے اندر ادب عطا فرما دیں گے سب نسل پوری نسل میں ادب نسل میں ادب آ جائے گا نبی کا ادب ہے نبی کے چاہنے والوں کا ادب ہے اور ادنا امتیوں کو انسانوں کا ادب اللہ اس کو دے دیں گے اور ظاہر یہ بہت بڑا تحفہ ہے کہ اس کو اور اس کی نسلوں کو یہ ادب کی تحفہ مل جائے بہت بڑا تحفہ ہے یہ اس کے فوائد فوائد تو حضرت یہ کتنی بڑی یہ اٹھارہ آیات ہیں اس کی چھوٹی ہے چھوٹی صورت اٹھارہ آیات ہیں اور یہ مدنی صورت ہے اور ماشاء اللہ اس کے مطابق اس کے اندر بہت سے فضائل موجود ہیں واہ واہ یہ 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 ادب کی جو بات ہے یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ جب آدمی کسی دوسرے سے ادب سے بات کرتا ہے تو وہ ویسے ہی اس کا دل جیت لیتا ہے اور 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 جہاں آپ نے جو جو لوگ جن کا اخلاق اچھا ہوتا ہے اور جن کے آداب اچھے ہوتے ہیں ان کو دنیا میں ہر کوئی پسند کرتا ہے ہر کوئی ان سے ملنا چاہتا ہے ہر کوئی جب ان کی آمد ہوتی ہے تو لوگ آگے بڑھتے ہیں ان سے ملنے کے لیے اور اور ایسے ہی جو لوگ جن کا بیہیویئر ٹھیک نہ ہو یا زبان ٹھیک نہ ہو ان سے لوگ کتراتے ہیں کتراتے ہیں بالکل تو تو آداب کے ذریعے تو اچھے اخلاق اور آداب کے ذریعے لوگ اپنے کام نکال لیتے ہیں بالکل صحیح بات تو تو یہ تو ایک مطلب دنیاوی چیز بھی ہو رہی ہے دنیاوی اعتبار سے بڑا نفع ہے جی ہاں دنیاوی اعتبار سے بڑا نفع ہے حضرت ایک تو یہ کہ میں یہاں آپ سے بھی ایک بات کہلوانا چاہوں گا اور خود بھی ایک بات کہنا چاہوں گا اور اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے آج کے پروگرام میں کسی نے اسپانسر نہیں کیا یہ بات میں دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں اور حیران بھی ہوں کیونکہ ہمیں اتنی کالز آتی ہیں اور اتنی اسپانسرشپ ہماری ہوتی ہے لیکن آج کے پروگرام میں کسی نے اس کو اسپانسر نہیں کیا یہ یہ انتہا سے زیادہ حیرانگی کی بات ہے کہ اللہ پاک سے تجارت کرنے کا موقع آپ نے کھو دیا تو حضرت میں آپ سے یہ کہلوانا چاہتا ہ
इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर करने के लिए तो क्या उनकी तरफ से ये प्रोग्राम अभी भी स्पॉन्सर किया जा सकता है मतलब उनको इसका अजर मिल सकेगा अभी भी अच्छा आपकी इस बात में मुझे एक बात याद आई है हकीम उलमत मुजद मिलत मौलाना शफल थानवी रहमत लाई की जी वो फरमाते बस अवत मोहब्बत के नतीजे में खिदमत को जी चाहता है जी लेकिन ख्याल नहीं आता कभी ख्याल नहीं आता हम ये नहीं कहते कि बेचारों का जी नहीं चाहता नाजरीन का उनको ख्याल नहीं आया मैं यार हम स्पॉन्सर करें मैं आपकी बात से सौ फीसद इतफाक करता हूँ एक्चुअली कि ये नहीं है कि लोगों के दिल में ख्याल नहीं है या नहीं चाहिए बस वो नहीं हो सका इसलिए हमें भी फरमाते हैं कि बस थोड़ा सा ख्याल का एहसास दिला दें तो देखना फिर लोग कैसे खड़े होते खिदमत के लिए जी जी तो वही बात है आपने ख्याल का एहसास दिला दिया देखिए कॉलें आती जी इन शॉन्सर हो जाएगा हमें हमें कॉल कीजिए और इस सिलसिले में कॉल कीजिए और हमारे टीवी स्क्रीन के ऊपर हमारे नंबर चल रहे हैं या वहां हमें टेक्स्ट कीजिए और अपनी आज की स्पॉन्सरशिप का हक हासिल कीजिए तो हजरत सवाल भी बहुत हैं और कॉल्स भी बहुत हैं है। मैं आपसे पहले सिर्फ एक सवाल करूंगा और उसके बाद फिर हम कॉल्स लेना शुरू करेंगे सवाल ये है किसी ने ये सवाल भेजा है कि कि वो रात के वक्त फिल्म देख रही थी मदर टेरिसा के बारे में मदर टेरिसा जिन्होंने हिंदुस्तान में बहुत इंसानियत की खिदमत की और उन्होंने अपनी ज़िंदगी गंवा दी उसमें मदर टेरिसा को सारी दुनिया जानती है तो वो फिल्म देख के वो सो गई और सोने के बाद फजर से थोड़ा पहले उनकी आँख खुली किसी बहुत ज़्यादा खूबसूरत महक से इंतहा से ज़्यादा तेज़ महक जिससे उनकी आँख खुल गई और वो उठ के बैठ गई और उन्होंने अपने हस्बैंड की तरफ़ देखा और उन्होंने उनको जगा के ये पूछा कि क्या अभी आपने उठ के कोई कलोन वगैरह लगाया है तो वो तो सो रहे थे तो वो तो ऐसी बात नहीं थी वो उस वक्त से इस उलझन में हैं कि ये क्या हुआ क्या मदर टेरिसा वहाँ थी उनके पास या क्या उनकी फैमिली में से कोई ऐसा वहाँ था जिनका इंतकाल हो चुका या क्या बात हुई तो वह आपसे पूछना चाहती माशा बहुत खूबसूरत नज़ारा देखा आपने तो इसमें बिल्कुल वाजह है कि आप मदर ट्रीसा की उस पूरी फिल्म और डॉक्यूमेंट्री आप देख रही थी फिर सो गई फिर ये खुशबू तो ये असल में वो इंसानियत की जो खिदमत उन्होंने की थी उस इंसानियत की खिदमत की खुशबू है और ये खुशबू आपको जब वो सुहा कर बतलाया गया कि आप भी इसमें कदम रखें और इंसानियत की खिदमत और बेवाओं यतीमों के सर पर हाथ रखना ये अल्लाह को बहुत मकबूल है तो गाय कि उनका जो एक अमल था खिदमत का तो गोया कि उसकी खुशबू आपको बताई है तो उस खुशबू को हासिल करने की आप भी कोशिश करें इन शाला वो दुनिया के अंदर आपके लिए वजीम सदका जारिया बनेगा और आपको उससे बहुत ज़्यादा नफ़ा होगा और खुशबू जो नेक शहरत होती है तो आपको नेक शहरत भी नसीब होगी जैसे मदर ट्रीसा को एक नेक शहरत नसीब हुई आज हर आदमी उसका नाम जो है या इसी तरह हमारे अब्दुलसतार एदी हमारे पाकिस्तान के अंदर लेजेंड थे वो खिदमत के हवाले से उनका कोई सानी नहीं है तो वो उनकी बड़े जो वो कुर्बानियाँ हैं उनका नाम जिस अकीदे से लिया जाता है उसकी कोई नज़ीर नहीं तो वह कि ये नेक शहरत हासिल हो जाती है तो आप भी अपनी बसात की हद तक खिदमत खलक की तरफ भी मुतवज रहें और बाकी खाल की इबादत भी करते रहें इन शाला ये पटरी दोनों पटरीों पर यह ट्रेन ज़िंदगी की चलती रहेगी इन शाला मंजिल हमारी जन्नत है बहुत शुक्रिया कॉल्स का सिलसिला शुरू करते हैं पहली कॉल लेते हैं और मुझे आपसे दो मुख्तर बातें पूछ रही है मुझे स्किन का ये प्रॉब्लम हो गया है की मेरा खारिश होती है बॉडी में कहीं भी शुरू हो जाती है उसके बाद छोटे छोटे से दाने बन जाते हैं या फिर जैसे छुट्टी काटती है तो वैसा हो जाता है और उसके बाद फिर वो निशान छोड़ देता है मैंने हकीम को दिखाया तो कहते हैं कि आपका फोन बहुत गर्म हो गया है फोन खराब हो गया तो इसके लिए प्लीज मुझे कुछ बता दें और दूसरी बात ये कि मुझे आपसे इजाजत चाहिए थी कि मैंने किसी से सुना है कि सूर्य रोम को अपने हाथों से संडे के दिन लिख करके घर में किसी भी कोने पे किसी बोतल में लिख करके आप रख दें और जो है उससे कोई जादू असर नहीं करेगा तो ये क्या सही है मैं कर सकती हूँ अगर कर सकती हूँ तो मुझे प्लीज इसकी इजाजत दे दें बहुत शुक्रिया शुक्रिया जी माशाला आपकी मोहब्बत का शुक्रिया आप प्रोग्राम को पसंद करते हैं इसीलिए अच्छे से अच्छे मजामिन हम लेके आते हैं हमारे लिए भी अल्लाह इसको सदका जारिया बनाए और पहले सवाल का जहाँ तक ताल्लुक़ है बहुत अच्छा अमल मैं आपको बता रहा हूँ ये कर लें क्योंकि बहुत से वो लोग जिनको स्किन की एलर्जी हो जाती है या मौसम बदलने पर उनको एलर्जी होती है और वो आमतौर पर उनको छींकें शुरू हो जाती हैं आँखें लाल हो जाती हैं ये आम मर्ज़ है हर जगह 
تو اور آپ کی جو آپ نے نوعیت بتائی ہے اس کے لیے بڑا زبردست عمل اس کو نوٹ کر لیں اور جو بہن بھائی اس میں مبتلا ہے وہ بھی نوٹ کر لیں تو روزانہ دو جوے جو ہے لہسن کے لینے لہسن کی پوتھی ہوتی اس کے دو جوے دو دانے وہ لے کے چھیل کے اس کو تھوڑا سا کوٹ لیں اس کو کوٹ لیا ہمن دستے میں مکس ہو گیا ایک چمچ شہد میں اس کو مکس کر لیں مکس کر کے اس کے اوپر تیسرا کلمہ آپ نے تین دفعہ پڑھنا ہے کلمہ تمجید تین دفعہ دم کر کے وہ جو صبح نہار وہ آپ نے پینا ہے بھلے اس کو آپ جو ہے وہ کسی نیم گرم پانی کے ساتھ یا دو چار گھونڈ دودھ کے ساتھ اس کو نگل جائیں گولی کی طرح تو یہ آپ نے پینا اس کے بیس منٹ کے بعد آپ نے ناشتہ کرنا ہے یہ آپ شروع کر دیں گیارہ دن میں ہی بڑی سے بڑی الرجی جو ہے جلد کی الرجی خاص طور پہ یا موسمی اثرات کی وجہ سے جو الرجی ہوتی ہے بالکل ختم ہو جائے گی کھانسی زکام کی الرجی زبردست اس میں تاثیر ہے تو گیارہ دن میں ختم ہو جاتی ہے اگر اس سے فائدہ ہو رہا ہے تو روز بھی کرتے رہیں کیونکہ لہسن کے جو جوے ہیں تو نفع نفع آج میڈیکل سائنس بھی پروف کر چکی ہے لہسن میں انتہائی فوائد موجود ہیں تو یہ آپ پابندی سے کر لیں اور میں سب کو اجازت دیتا ہوں ان اس سے بڑا نفع ہوگا اور باقی جو دوسرا سوال ہے اس کے حوالے سے بالکل میں اجازت دیتا ہوں میں اور برکت کی دعا کرتا ہوں آپ سرد روم لکھ کے جو ہے وہ رکھ لیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی برکات عطا فرمائے اور ہر طرح کے برے اثرات سے آپ محفوظ رہیں بہت شکریہ بہت خوب اگلی کال لیتے ہیں السلام علیکم یور ہیلو ہیلو السلام علیکم وعلیکم السلام کون بول رہی ہیں کہاں سے بول رہی ہیں میں ٹورنٹو سے بول رہی ہوں جی تو پرانی آپ کی قاری ہوں ہوں کی جی کی پوری تو نہیں ہوں مگر ان سے میں کافی استفادہ کر چکی ہوں ماشاء اللہ پروگرام بہت اچھا ہے اب بس یہ سمجھ میں نہیں آتا تعریف کیا کروں اتنی تعریف ان کے لیے تو ہیں بس اللہ کے بعد میری نظر تو حضرت جی پہ جاتی ہے ان کے کلام سے مطلب جو انہوں نے ان کے بتائے وظائف سے مجھے بہت فائدہ ہوتا ہے اب میرے دو مسئلے ہیں ایک مسئلہ یہ کہ میرے شوہر کو بلڈ پریشر اور شوگر ہے اور ان کا ابھی ڈاکٹر کے پاس گئے تھے تو انہوں نے کہا کہ مطلب یہ آپ کے علاج میں شامل ہے کہ وہ آپ کا ہارٹ کا بھی ٹیسٹ کرائیں گے اور اسٹریس ٹریس وغیرہ جو ہوتا ہے تو ویسے اللہ کا شکر ہے میں کوئی خدا نہ کرے ہارٹ کی بھی کوئی بھی نہیں ایسی مگر جب ہم لوگ کل گئے تو ان کا وہ الٹرا ساؤنڈ ہوا پھر ہارٹ کے لیے جو ان کا اسٹریس ٹریس کے لیے ہو کیا تو ان کی ہارٹ بیٹس بہت تیز آ رہی تھی جیسے سب میری بھی شروع ہو گئی ہیں اگر جیسے جب بات کرتی ہوں تو میرا یہی حال ہوتا ہے تو ان کی ہارٹ بیٹس بہت تیز ہو گئی تھیں تو انہوں نے کہا کہ آپ کا تو اتنا یہ مطلب ابھی ہم کر ہی نہیں سکتے یہ جو اس پہ کرنے کا ہوتا ہے اسٹریس ٹیسٹ تو اس کے بعد انہوں نے کہنا کہ آپ کا نیکسٹ ویک کو ہم کریں گے کیونکہ آپ کی اتنی تیز آ رہی ہیں کہ اس کے بعد جو آتی ہیں وہ اس حالت میں جو ابھی آپ کے آ رہی ون ٹوینٹی فائیو کے قریب یا ٹو کے قریب آ رہی تھی دل کی دھڑکن جو ان کی تھی تو اور گھر پہ ماشاء اللہ بالکل صحیح ہوتے ہیں مگر ان کو ویسے انزائٹی کا ہے مسئلہ جی کہ وہ کبھی ہو جاتے جیسے کوئی ایسی بات ہوئی تو ایک دم گھبرا جاتے ہیں وہ ہو جاتے ہیں اور گھر پہ جب وہ ہوتے ہیں تو صحیح ہوتے ہیں اسی طرح ان کا بلڈ پریشر کا بھی اب سے کچھ مہینے پہلے یہی تھا تو ان کے باقاعدہ گھر پہ ان کا کیا گیا کہ وہ اس کے کچھ لگایا گیا چوبیس گھنٹے کے لیے فورٹی فور آورس پتہ نہیں تھے کتنے فورٹی ایٹ کا جی کال ختم ہو گئی جی اچھا ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ کی محبت کا شکریہ ظاہر ہے کہ یہ عنوان محبت جو آپ پیش کرتے ہیں یا بلا عنوان محبت کا اظہار کرتے ہیں یہ سب اللہ کے ہاں قبول ہوتے ہیں اور ہم بھی جو ہے وہ پرمسرت ہو جاتے ہیں اور اللہ سے دعا گو ہوتے ہیں کہ آپ حضرات کے حسن ظن کو اللہ حقیقے سے بدلے اور ہمارے یہ اعمال و افعال و ہمارے پروگرام کو اللہ قبول فرمائے اور باقی ان کے لیے نوٹ کر لیں سورت بنی اسرائیل آیت نمبر اسی سورت بنی اسرائیل آیت نمبر اسی یہ روزانہ فورٹی ون ٹائم آپ نے پڑھنی ہے اولاخی گیارہ مرتبہ درو شیف یہ صبح دوپہر شام میں کسی بھی ٹائم میں جس وقت وہ خود اویلیبل ہیں خود بھی پڑھ سکتے ہیں آپ پڑھ کے بھی پانی دم کر کے وہ دے سکتی ہیں تو یہ پڑھ کے ان کو پانی پلا دیں اور ان کے ہر کھانے پینے پر یہی آئے تھے تین مرتبہ دم کیا کریں اور یہ سیونٹی ون ڈیز پابندی سے کر لیں ان کسی بھی قسم کی جو ہے ان کی بلڈ پریشر ہے یا شوگر ہے دوسری چیزیں ہیں سب کنٹرول ہو جائیں گی اور اللہ ان کو صحت اور شفا دے دیں گے میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں بہت شکریہ حضرت جب ہمارا پروگرام شروع ہوتا ہے تو اس کی رفتار کچھ ایسی ہے کہ جو ہماری کنٹرول سے باہر نکل جاتی ہے یعنی بریک کا وقت آ گیا ہے تو چھوٹی سی ایک بریک لیتے ہیں انشاءاللہ بریک لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے